Estem a Stellenbosch, Sud-Àfrica, amb el professor Miquel Forcada. Està ben dit, el nom? Sí, està Miquel Forcada. Molt bé. Parlem, jo parlo català i tu parles valencià, català. Sí, és el nostre català, el valencià. Miquel, què fas a la vida? Quina plaça tens? Soc professor, soc catedràtic de llenguatges i sistemes informàtics, és a dir, informàtic, en la Universitat d'Alacant. I no de traducció, no, en aquest cas. El que passa és que soc també membre de la Facultat de Filosofia i Lletres perquè explique la major part de la meva docència està relacionada i la meva recerca també amb les tecnologies de la traducció. D'alguna manera estic transplantat, soc un tequi transplantat al món de les lletres i les altres. Però això vol dir que ets... fas el desenvolupament de les els sistemes de traducció automàtica o què hi fas exactament? Nosaltres hem fet de tot. Van començar a principi, a finals dels anys 90, van començar a desenvolupar traducció automàtica per a l'extinta caixa d'estalvis del Mediterrani i van fer l'Internostrum, que era el primer traductor que hi havia d'espanyol a català en línia. Molt bé. I quins anys era això? 1999, crec que és quan, o 2000 aproximadament. I després vam ser contractats en el marc de contractes universitats-empresa per a fer també el traductor automàtic de portugués, per a espanyol-portugués, per a Universia, que era com un consorci d'universitats iberoamericanes, i després ja vam començar a fer recerca en diversos temes de traducció automàtica. Nosaltres també vam iniciar la plataforma de traducció automàtica de codi obert Apertium, que permet que qui vulga pugui construir un sistema de traducció automàtica per a les llengües que li interessen i ho fa tot sobre una plataforma que és de codi obert, és d'open source. Molt bé, perfecte. Quan dius nosaltres, qui és això? A veure, nosaltres som un grup d'investigació menut, es diu Transducens, és un grup que ens dediquem, entre altres coses, a la traducció automàtica i a les tecnologies de la traducció, i som un grup menut, som uns sis investigadors i estem treballant en temes relacionats... Però d'informàtica, en aquest cas, sí. El grup està inscrit en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. La major part dels meus companys són de l'Escola Politècnica i tenim... Ara, en aquest moment, tenim tres projectes europeus en marxa. Un d'ells és per a llengües amb pocs recursos i estem coordinats per Edimburg i fem coses per a la BBC i per a Deutsche Welle, per a llengües africanes, per a llengües asiàtiques. Després tenim un altre projecte que es dedica a fer la collita de textos bilingües d'internet automàticament per a després poder entrenar els sistemes. Collita i neteja, perquè clar, és molt fàcil collir un munt de porqueria. I després tenim un altre projecte, un Erasmus Plus amb la Universitat Autònoma de Barcelona i més gent sobre l'ensenyament de la traducció automàtica. Ah, això és el que m'interessa. Tu fas classes pels estudiants de traducció? Jo faig classe de tecnologia de la traducció en segon de traducció i interpretació. Segon de grau. Segon grau, sí, sí, sí. És una assignatura de grau. I què es fa dins de la classe? Bueno, la teoria és un poquet, és una muntanya russa perquè, una muntanya russa perquè en 60 hores has d'explicar tot el que necessites. Sí, sí. A la CAN no tenim més assignatures de tecnologia. I el que fem és... L'assignatura, sobretot, és al laboratori, 45 hores són al laboratori. Les 15 de classe fem discussió sobre temes bàsics d'informàtica i després sobre tecnologies de traducció. I el projecte en el laboratori primer es fan 4 pràctiques preparatòries i després es fa un projecte de traducció en el qual els estudiants han de decidir primer avaluar-se i decidir quina tecnologia els està ajudant més per a traduir abans de fer la traducció. Llavors els ensenya una miqueta de com avaluar-se, com fer conjunts d'avaluació... Però els alumnes de traducció han d'entendre com funciona la traducció automàtica. Nosaltres intentem que... Clar, és molt difícil. Intentem que almenys sàpien què en puguen esperar. I també els expliquem una miqueta de com funcionen per dins. Pot ser un 10% del curs o 15% del curs està dedicat a com funciona la traducció automàtica. I clar, això està canviant contínuament, perquè ara ha vingut la neuronera... Sí, perquè això no ho puc fer jo. Des del punt de vista de l'usuari, sí. No cregues, realment és molt fàcil, és molt difícil estar completament al dia, inclús si estàs investigant el tema. Sí, sí, sí. A mi sempre em sorprèn, quan llegis algun article i veig l'article i dic «Oi, això no sé què és», no? Se pot passar. Sí, sí, has d'estar aprenent contínuament. Sí, sí, sí. Però, Miquel, quan tenies 23, 24, 25 anys, què feies? 
estaba acabant la carrera de químiques. Yo ah, eh, <laughs> soy eh, doctor en química y en aquel momento estaba acabando la licenciatura eh, de químiques. en química? Sí, sí. On, uh, Alicante, a la Universidad de Alacant, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Va a hacer la tesis y me mandó una beca de aquellas de formación personal investigador y me va a quedar a hacer la tesis. Bueno, va a hacer dos tesis. La primera no va a dar B y se va a quedar, no va a funcionar el director de tesis y yo. Y va a cambiar una tesis que era más B de física, no, pero en la cual va a obtener el, el grado de química. Pero has hecho el pasaje de las ciencias exactas que llegan a a la tecnología. Y a, 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 a una miqueta de truc, cuando eh, vas a estudiar química, se em dedicaba bastante a la química, el que se nomena química computacional, o que podríamos nomenar... Eh, era, era más bien... El, en, en el meu laboratorio no, no feía una olor extraña, eran ordenadores, simulaban mm. procesos químicos. En concreto, yo estaba simulando cosas de proteínas. Sí, sí. Eh, Por tanto, eh, era, era básicamente programación, en aquella época programaba en Fortran, mm. y yo era el, el, el raro que programaba en Pascal. Y estén hablando de esa disputante. El lenguaje natural, bueno, el catalán, sí. el español, el inglés, es más complicado. Más complicado. Más complicado. Sí, que sí, sí, claro, claro, los claro. procesos químicos. ¿Cómo vas a parar? No sé. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que sí. Ah. De todas maneras, los procesos químicos, cuando son complejos, como por ejemplo las proteínas, ahí ya no sabría decir. Eh? Porque plegar mm. una proteína en el sentido de. Una proteína es una secuencia, es como un enfilal de mm. petites moléculas que son los aminoácidos. Sí, sí, sí. Tú has de plegarles porque la forma de la proteína es la que le da la seva función, en el teu cos. Y predir la forma es muy importante. Y es muy complicado porque tenemos muchísimas maneras de plegar, la, de plegar aquella enfila y hacer una especie de bola. Y eso, eh, claro, es difícil. Pero tan sí que puede retirar el que dit. Es también uh, muy complicado. No sé, por ejemplo, ¿cómo es hecho, uh, desde el doctorado fins a lo que hace actualmente? ¿Había una yo, revelación o qué era? El, el, Parece que sigue una miqueta de coña, pero yo cambié por amor. Porque, sí, cuando acabé la tesis doctoral, la meva tesis doctoral era de química, pero realmente era de física de superficies, y demané una beca del Ministerio, eran beques Ministerio de Educación y Ciencia Fulbright, y mm. va a a trabajar a California, a, a un laboratorio de investigación que IBM te a San José. Ah, Y, sí. pero claro, yo ya era casado. La nueva dona era la Kant, porque ella era, era profesora de instituto, tenía plaza fixa y yo estaba pelmón buscando faena. Y al, en la, no vas a aguantar un año y medio. Yo torné a la Kant, sí, porque volía ah, sí? tornar a estar en la nueva dona y volía. Ah, vale, no está, y, y por tanto vais a buscar faena prop de la Kant ah, y vais a descubrir que podía, que podía tirar papers también a clases que eran mes de informática, porque la informática siempre me había agradado. Mm. Y en una de aquellas vas a entrar en, en, en el departamento de lenguaje, en aquel momento es día diferente, pero en la Escuela Politécnica, el mm último -hmm. de una lista, vas a entrar como asociado, mm -hmm. como profesor asociado, y yo siempre digo a la gente que si alguna vuelta me em senten que echarme, manda a bufetejar, porque mm -hmm. el 94 me em van a contratar como profesor asociado y el año 2002 era catedrático. Vaya. Pero tanto, yo creo que va ser, eso, me sent, eso que va a extinguir la sorda de ser el surfista que trova la ola sí, perfecta. Sí, 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 sí. Bueno, también es verdad que había muchas plazas y había mucha posibilidad de crecimiento. Y yo tenía un background, podía escribir proyectos, captaba dinero y eso me va a hacer útil. O sea, que siempre, siempre a la cara. Sí, 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 siempre a la cara. Vais, vais a hacer dos, dos meses de clase a la Escuela Politécnica Alcoy, que está uh -huh. al costat, uh -huh. pero sí, sí, siempre a la cante, excepto los años que está de sabático o están de, sí, sí. de estada en... Los traductores, los, los traductólogos, los traductólogos, sí. ¿qué hemos de saber? ¿Qué es más importante? ¿Qué hemos de saber sobre la traducción automática? Ara? Claro, el problema es que eh, la tecnología ha vingut y ha vingut para... Per a... No, no podemos evitarla y los traductores no la podrán evitar tampoco. Mm. Claro, si tú tens de golpe y volta la teua taula, te dejan caure una tecnología y, y, y esa tecnología está allá, digo que te ayudará a hacer la faena, puede ser sí, sí. puede ser no, es muy importante que tú la conegues. Y ahora mm. los estudiantes a veces les la broma, les digo, heu de saber un, una miqueta de cómo funciona la traducción automática, por ejemplo, mm -hmm. porque si será la vuestra amiga, es vos que la conegueu. Sí, sí. Y si es la vuestra enemiga, también es vos que la conegueu. Perfecto. A las horas, pero porque ha vingut per quedarse, está, está entre nosotros. A las horas, yo creo que el papel nostre de los tecnólogos que estén involucrados en la, en la docencia es el de intentar 
que els traductors s'apoderen tecnològicament. És a dir, potser no saber exactament com funciona, però saber què esperar de la tecnologia i sobretot saber decidir quan l'han d'usar i quan no l'han d'usar. És l'enemic? És el contrari? No, no, no. És com dir, a veure, una clau anglesa, una clau és molt útil per a collar una femella, collar un... Però és també una arma que pot servir per a matar una persona. També, sí, sí. Les tecnologies són així, és a dir, les tecnologies poden usar-se o no. No dic que la traducció automàtica servisca per a matar a ningú, no sé si no conec cap cas de persona que haja mort per una mala traducció automàtica, potser sí que n'hi ha, però no en conec cap cas, però sí que és cert que les tecnologies s'han de conèixer. I com la tecnologia, diguem, la societat ens imposa o ens posa les tecnologies davant de nosaltres, l'única solució que té la persona que es dedicarà professionalment a la traducció és conèixer com millor puga la tecnologia per saber què fer-ne. Molt bé. Quina mena d'investigació necessitem ara? Una cosa... A mi m'interessa molt també l'ús de la traducció automàtica per part de les persones que no són professionals de la traducció. Jo a classe faig la broma de... Jo els explico a ells, als meus estudiants, o les meues estudiants, perquè majoritàriament són dones, de traducció els explico i els dic vosaltres feu màgia, però hi ha un munt de muggles allà fora que no són màgics i que també usaran la traducció automàtica. Això em preocupa molt l'ús de la traducció automàtica per part del públic en general i les conseqüències que això pot tindre en la vida de la gent. Per tant, és molt important per un costat fer créixer el coneixement general de la tecnologia també per part de la gent comuna. La gent comuna ha de saber de què va i sobretot quan els pot enganyar o quan els pot donar una solució que no siga la correcta o que no siga l'adequada o que es puga fer perdre el temps, bàsicament. Però, per altre costat, també em preocupa o m'interessa el tema de com les persones rebem la traducció automàtica, perquè la traducció automàtica en brut és com un nou idioma. S'assembla molt a les llengües naturals, però no és una llengua natural, perquè és una llengua que, com diria... Sager, no? És una llengua produïda a partir d'una llengua natural, però mitjançant d'un procés de manipulació automàtica. Per tant, la llengua la llengua que produeix en sistemes de traducció automàtica és un altre animal. I les persones estan aprenent a usar-lo. Sí. O el podrien fer millor perquè fos més útil per a la gent, perquè potser jo una cosa que soc explicar a classe sempre és que les llengües tenen coses que són més útils que... Són redundants. Per exemple, en la meva època, quan jo era menut, els periòdics, els titulars dels periòdics no portaven articles i molt poques preposicions. I, de fet, en anglès encara són així, els titulars. Sí, sí, exactament. En castellà, no? En castellà s'ha passat, i en català s'ha passat a fer titulars complets. El típic, jo faig l'anècdota, el típic entrenador serbi de bàsquet que parla sense articles i diu jugadores han hecho buen partido... Apoyo de grada ha sido importante para Victoria. Cap article determinat ni indeterminat, però l'hem entès perfectament. Aleshores, potser la traducció automàtica per a la comprensió no ha d'intentar emular la llengua natural, sinó intentar comunicar. Clar, això comporta modelar el receptor, comporta saber com el receptor està rebent la traducció automàtica. I això crec que no està modelat explícitament. I la intel·ligència artificial hauria d'entrar allí. Com es diu això en català? Machine Translation Literacy. Sí, 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 és això. No sé com dir això. Sí, seria com... Sí, alfabetització en traducció automàtica. Sí, 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 sí. Sí, és coneixement sobre la traducció automàtica. Sí, sí, sí. Molt bé, Miquel, gràcies. No, de res, de res, encantat.